இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வேதி பிணைப்புகள் நைன்த்தில் வேதி பிணைப்புகள்னு ஒரு பாடம் இருக்குது இது வந்து நம்ம வந்து வேதி பிணைப்புனா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டா போதும் முதல் வேதி பிணைப்புனா என்ன இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அதனால் என்ன யூஸ் சரிங்களா இந்த விஷயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பாடத்தில் பார்க்க போகிறோம் வேதி பிணைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் வேதி பிணைப்பு அப்படின்ற விஷயத்தை சொன்னவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கில்பர்ட் நியூட்டன் லூயிஸ் ஜி என் லூயிஸ் கில்பர்ட் நியூட்டன் லூயிஸ்னு என்ன பண்ணாருன்னா என்ம விதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விதியை கொண்டு வந்தார் என்ம விதினா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு இதை மட்டும் நல்லா வச்சுக்கோங்க எப்படின்னா ஒரு அணு இருக்கு சரிங்களா எப்பயுமே ஒரு மந்த வாயு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தனிமா வர்த்தனட்டவனையில மந்த வாயுக்கள் அப்படின்னு சொல்லிருப்போம் அதான் என்னன்னா முழுமை பெற்ற அமைப்பு ஏன் அதை மந்த வாயு சொல்றோம் எப்பயுமே எந்த வேலையுமே செய்யாம இருக்கீங்கன்னா சொல்லுவோம் மந்தமா இருக்காங்க சொல்லுவோமா அதே மாதிரிதான் மந்த வாய்க்கள் என்ன செய்யாதுன்னா எந்த ஒரு வேதி உண்மையிலையும் ஈடுபடாது சரிங்களா இப்போ ஒரு ஏன் ஈடுபடாதுன்னா அது முழுமை அடைஞ்சிருச்சு சரிங்களா இப்போ சிம்பிளா எடுத்துக்கோங்க ஒரு அணு இருக்கு இல்லையா அதுல உள்கூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கலாம் எந்த ஒரு இதுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் மூணு விஷயம் இருக்கும் இல்லையா எலக்ட்ரான்னா என்னது எதிர்மின் சுமை ப்ரோட்டான்னா நேர்மின் சுமை நியூட்ரான்னா நடுநிலைமையில் இருக்குது எப்பயுமே ப்ரோட்டானும் எலக்ட்ரானும் எப்படி இருக்கும் சமமா இருக்கும் சரிங்களா இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம்ல பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று அது ஒரு அணு எண் அணு எண்ணா என்ன நம்ம ஏற்கனவே முன்னாடி பார்த்தோம் அணு எண்ணா அதில் எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் அல்லது எத்தனை ப்ரோட்டான்கள் அதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா உள்ள புரோட்டா சரிங்களா புரோட்டா எங்கே போடுவாங்க உள்ள தானே போடுவாங்க அப்போ உள்ளே இருக்க அதாவது அணுவின் உள்ளே இருக்க புரோட்டான்கள் எண்ணிக்கையும் வெளியே இருக்க எலக்ட்ரான்கள் எண்ணிக்கையும் தான் அதோட அணு எண் சரிங்களா புரியுதா இப்போ இந்த படத்தை பாருங்கள் இது ஒரு அணு சரிங்களா இதில் ப்ரோட்டான்கள் உள்ளே இருக்கும் சரிங்களா இப்போ உள்ள எத்தனை மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா சோடியமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று அணு எண் சொன்னோன்னா ஸோ பதினோரு ப்ரோட்டான் எங்கே இருக்கும் உட்கரில் உள்ளே இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து ஒரு வட்டப்பாதை இருக்கும் அது முதல் வட்டப்பாதையில் எப்பவுமே எத்தனை இருக்கும் எலக்ட்ரான்கள் இருக்குன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் எத்தனை இருக்கும் இரண்டு எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் சரிங்களா அடுத்த வட்டப்பாதையில் எத்தனை இருக்கும் எட்டு எலக்ட்ரான்கள் இருக்கணும் சரிங்களா எட்டு எலக்ட்ரான்கள் இருக்கணும் இப்போ சோடியம் எடுத்துக்கிட்டு சொன்னோம் இல்லையா சோடியம் எப்படி இருக்கணும் மொத்தம் பதினொன்று அப்போ உள்ளே இருக்க ஃபஸ்ட்டு வட்டத்தில் ரெண்டு போயிடுச்சு அடுத்த இருக்க வட்டத்தில் எத்தனை இருக்கு எட்டு இருக்கும் சரிங்களா திருப்பி அதுக்கு அடுத்த வட்டத்தில் எத்தனை இருக்கணும் எட்டு இருக்கணும் முதல் வட்டத்தில் மட்டும் தான் ரெண்டு அடுத்த அடுத்த வட்டங்கள் எத்தனை இருக்கணும் எட்டு இருந்தால் அது முழுமையாக அடைஞ்சிடும் ஸோ இப்போ பத்து முடிஞ்சிருச்சா முதல் வடத்தில் சோடியத்துக்கு முதல் வடத்தில் ரெண்டு அடுத்த வடத்தில் எட்டு மொத்தம் பத்து இன்னும் அடுத்த வடத்தில் தான் இருக்கு ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு இப்போ இது முழுமை அடையணும்னா என்ன செய்யணும் ஏழு எலக்ட்ரான்களை வாங்கணும் ஏழு எலக்ட்ரான்களை வேற ஏதாவது ஒரு அணுவில் இருந்து வாங்கினா என்ன செய்யுது முழுமை அடையும் புரியுதா இப்போ இந்த சோடியம் அணு ஏழு எலக்ட்ரானை வாங்கணும் அல்லது அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு என்ன செஞ்சிடணும் விட்டுறணும் விட்டுட்டா என்ன செஞ்சிடும் வெளிவிட்டதுல எட்டு எலக்ட்ரான் வந்துடும் அப்போ முழுமை அடைஞ்சிடும் புரியுதா சிம்பிள் கன்செப்ட் நல்லா திருப்பி கேட்டுக்கோங்க ஒரு அணுவில் முதல் வட்டத்தில் எத்தனை இருக்கும் ரெண்டு இருக்கணும் அடுத்த வட்டத்தில் எட்டு இருக்கணும் அதுக்கடுத்து எத்தனை வந்தாலும் என்ன இருக்கணும் எட்டு எட்டு இருந்தால் என்ன செஞ்சிடும் முழுமை அடைஞ்சிடும் சரிங்களா இப்போ சோடியமுக்கு பதினொன்று சரிங்களா ஸோ இந்த சோடியம் முழுமை அடையணும்னா ஒன்று என்ன செய்யணும் இன்னொரு ஏழு எலக்ட்ரானை வெளியிருந்து வாங்கணும் அல்லது ஒரு எலக்ட்ரான் என்ன செஞ்சிடணும் விட்டுறணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த சோடியம் மூணு இருக்குல்ல அந்த சோடியம் மூணு எலக்ட்ரானை விட்டோ அல்லது ஏழு எலக்ட்ரானை வாங்கியோ முழுமை அடையுது பார்த்தீங்களா அதுதான் என்ன சொல்றது இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு சோடியம் இருக்கு சோடியம் இன்னொரு குளோர் குளோரினோட சேர்ந்து சோடியம் குளோரைடு உருவாகுது இல்லையா அப்ப ஒரு எலக்ட்ரான் செஞ்சது குளோரினுக்கு கொடுத்துருது கொடுத்துட்டு இது என்ன செஞ்சது வெளியே எட்டு மட்டும் வச்சுக்குது அப்ப முழுமை அடைஞ்சிருதா ஸோ இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான கொடுத்தோ அல்லது வாங்கியோ அல்லது ஷேர் பண்ணியோ இன்னொரு அணுவோட பங்கிட்டோ சரிங்களா அப்படி ஷேர் பண்ணியோ முழுமை அடையுது இல்லையா அதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா எண்ம விதி அப்படின்னு சொல்றாங்க புரியுதுங்களா நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஒரு எலக்ட்ரானை இழந்தோ அல்லது ஒரு எலக்ட்ரானை ஏற்றோ சரிங்களா அல்லது எலக்ட்ரான்களை பங்கீடு செய்தோ ஒரு பிணைப்பை உருவாக்குது இல்லையா அந்த உருவாக்குற பிணைப்பு தான் என்ன பிணைப்பு வேதி பிணைப்பு அதுதான் என்ன சொல்றோம் எண்ம விதின்னு சொல்றோம் அந்த சொன்னவர் யாரு லூயிஸ் சரிங்களா சரி வேதி பிணைப்பு வேதி பிணைப்புன்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த வேதி பிணைப்பு எப்படி எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா மூணு வகையா இருக்கு சரிங்களா அயனி பிணைப்பு சகப்பிணைப்பு ஈதல் சகப்பிணைப்பு அயனி பிணைப்பு
பிணைப்பு ஸோ இப்போ பாருங்க அயனிக் பிணைப்புன்னா என்ன அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா அதாவது ஒரு எலக்ட்ரானை ஏற்றோ அல்லது இழந்தோ ஒரு பிணைப்பு உருவாச்சுன்னா அது அயனிக் பிணைப்பு ஒரு எலக்ட்ரானை ஏற்றோ அல்லது இழந்தோ ஒரு பிணைப்பு உருவாச்சுன்னா அது என்ன பிணைப்பு அயனிக் பிணைப்பு அதே மாதிரி அடுத்து சக பிணைப்பு ஏற்றோ இதோ இல்லாம பங்கிடுறோம் இல்லையா ஒரு எலக்ட்ரானையோ பல எலக்ட்ரான்களையோ பங்கிட்டுக்கிட்டு ஒரு பிணைப்பு ஏற்படுத்தினா அது சக பிணைப்பு சரிங்களா இதை நம்ம டீப்பா பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா எலக்ட்ரானை ஏற்றோ அல்லது இழந்தோ ஒரு பிணைப்பு உருவாச்சுன்னா அது அயனி பிணைப்பு எலக்ட்ரானை பங்கிட்டுக்கிட்டு ஒரு பிணைப்பு உருவாச்சுன்னா அது சக பிணைப்பு சரிங்களா அந்த பங்கிடுது பார்த்தீங்களா அது ரெண்டையுமே ஒரே அணுல வந்து பங்கிட்டுக்கிட்டா இப்ப நான் ஒண்ணு தர்றேன் நீ ஒண்ணு தர்றேன் அப்படின்னா சக பிணைப்பு ரெண்டையுமே நானே தர்றேன் அப்படின்னா அது ஈதல் சக பிணைப்பு புரிஞ்சுச்சா இவ்வளவுதான் பிணைப்புகள் வேதி பிணைப்புல மூணே மூணு தான் அயனி பிணைப்பு சக பிணைப்பு ஈதல் சக பிணைப்பு நான் உனக்கு தர்றேன் இல்ல நீ எனக்கு தா அப்படின்னா அயனி பிணைப்பு நான் ஒண்ணு தர்றேன் நீ ஒண்ணு தா அப்படின்னா சக பிணைப்பு நானே ரெண்டையும் தரேன் வா ரெண்டு பேரும் நினைச்சுக்கலாம் பிணைஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அது ஈதல் சக பிணைப்பு புரிஞ்சுச்சா இப்ப அயனி பிணைப்பு எடுத்துக்காட்டு பாக்குறோம் இப்ப பாருங்க இந்த எடுத்துக்காட்டு இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஏ பி இருக்கு இப்போ ஏல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை செய்து பி க்கு போய் அது எட்டாக்கிறது பிய அப்போ எலக்ட்ரானை இழந்தா நம்ம ஏற்கனவே அயனி பார்த்தோம் அதாவது எலக்ட்ரானை இழந்தா அது என்ன அயனியா மாறிடும் நேர்மின் அயனியா மாறிடும் எலக்ட்ரானை ஏற்றால் அது என்ன அயனியாகும் எதிர்மின் அயனியா மாறிடும் ஒன்றும் இல்லை ஏற்றா என்ன செய்யும் எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை அதிகமாயிரும் அப்போ அது என்னது எதிர்மின் அயனி இழந்தா எது அதிகமாயிரும் புரோட்டான்கள் அதிகமாயிரும் அப்போ அது நேர்மின் அயனி சரிங்களா ஸோ எலக்ட்ரான்கள் பரிமாற்றத்தின் போது நேர்மின் அயனியும் எதிர்மின் அயனியும் என்ன செய்யுது ஒன்று கொண்ணு மின்னியல் விசையால இணைஞ்சுக்குது சரிங்களா மின்னியல் விஷயனால இணைஞ்சுக்குது இல்லையா அதான் என்ன சொல்றோம்னா அயனி பிணைப்புன்னு சொல்றோம் சரிங்களா ஸோ நான் உனக்கு ஒரு எலக்ட்ரான தரேன் எனக்கு எடுத்து தரேன் அது ஒரு இன்ன விசை மின்னியல் விசை மின்தனை நேர்மின் எதிர்மின் மின்தனையா ஸோ அது ஒரு அயனி மின் விசை மூலம் இணைவதுனால ஒரு வேதி பிணைப்பு உருவாகுது இந்த வேதி பிணைப்புல எது எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் என்ன சேர்மங்கள் அயனி சேர்மங்கள் புரியுதா ஒரு எலக்ட்ரானை இழந்தோ ஏற்றோ உருவாகிறது அயனி பிணைப்பு இந்த அயனி பிணைப்பு அந்த எது மூலமா சேர்ந்திருக்குன்னா மின்னியல் கவர்ச்சி விஷயங்கள் இணைஞ்சிருக்கு இந்த மின்னியல் கணிச்சு கவர்ச்சி விஷயங்கள் இணைஞ்சு உருவாகிற சேர்மங்கள் என்ன சொல்றோம்னா அயனி சேர்மங்கள் சொல்றோம் இப்ப நம்ம என்னென்ன நல்லா தெளிவா இருக்கும் நல்லா பாத்துக்கோங்க என்ம விதினா என்னன்னு தெரியும் வேதி பிணைப்புனா என்னன்னு தெரியும் அயனி பிணைப்புனா என்னன்னு தெரியும் சக பிணைப்புனா தெரியும் ஈதல் சக பிணைப்புனா தெரியும் அயனி சேர்மங்கள் தெரியும் ஓகே தானே ஏதோ டவுட் இருந்துச்சு நான் சரி பிரிவின் பண்ணிருங்க முன்னாடி போயிருங்க சரிங்களா சரி அடுத்தது இப்ப வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அயனி பிணைப்பு வரைக்கும் வந்திருக்கோம் அடுத்து சக அந்த அயனி பிணைப்பு எடுத்துக்காடு பாத்தீங்கன்னா சோடியம் அணு உணர்த்துக்கங்க குளோரின் அணு உணர்த்துக்கங்க சோடியத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா அணு எண் அணு எண்ணா சொல்லியிருக்கேன் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கோ அதான் அது அதோட அணு எண் சரிங்களா சோடியத்தோட அணு எண் பாத்தீங்கன்னா பதினொன்னு குளோரின் அணு எண் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இது ரெண்டு இந்த படத்தை பாருங்க சோடியத்துக்கு வெளியே ஒன்னே ஒண்ணு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு குளோரினுக்கு வெளியே கூட்டுல வந்து ஒன்னு ஒன்னு கம்மியா இருக்கு இந்த ஒன்னு என்ன செஞ்சு இது குளோரின் ஏத்துக்கிட்டு எண்ணியே செய்யலா மாறிடுது இதுல எண்ணியே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரானை இழக்குது அப்ப இது வந்து நேர்மின் தன்மை குளோரின் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ஏத்துக்குது அப்போ அது எதிர்மின் தன்மை அப்ப எண்ணியே பிளஸ் சி எல் மைனஸ் இதான் அது சோடியம் குளோரைடு அப்ப இது என்ன பிணைப்பு அயனி பிணைப்பு அடுத்து சக பிணைப்புக்கு போயிடுவோம் சரிங்களா ஃபுல்லா நிறைய விஷயம் இருக்கும் எல்லாம் நமக்கு இதுல அது என்னன்னா தெரிஞ்சிட்டாலே உங்களுக்கு எக்ஸாம் கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்றத நம்ம லாஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணும் ரைட்டா அடுத்தது சக பிணைப்பு சக பிணைப்பு இந்த படத்தை பாருங்க ஏவும் பியும் இருக்கு இது ரெண்டும் ஒரு ஒரு அணுவை காமனா வச்சுக்கிட்டு இணைஞ்சிருது சரிங்களா இப்ப ரெண்டுமே என்ன செய்யாது ஏழுமின் தன்மை எதிர்மின் தன்மை எல்லாம் பெறாது ரெண்டுமே ஒரு எலக்ட்ரானிக் காமனா வச்சுட்டு நினைச்சுக்கிறோம் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ முழுமை தன்மை அடைஞ்சிடும் எடுத்துக்கிட்டு ஈஸியான ஒரு எடுத்துக்கிட்டே இருக்கு நம்ம நீர் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனுக்கு வெளியே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாருங்க மொத்தம் ஆக்சிஜனோட அணு எண் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது எட்டு சரிங்களா ஸோ வெளியே உள்கூட்டுல ரெண்டு பேரும் வெளிக்கூட்டுல ஆறு இருக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன்னு ஒன்னு இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் ஒன்று ஒன்னையும் பாருங்க எப்படி பங்கிடுது பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன்னு ஒன்னையும் இதுல இருக்கு ஆறு இருக்கு இல்லையா இதுல ஒன்னு ஒன்னே கொடுத்து பங்கிடுது ஸோ சக பிணைப்பு போ இது என்ன ஒரு நீர் ஹச் டூ ஓ ஹச் ஓ தண்ணி எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதுல எப்படி இணைஞ்சிருக்குன்னு பாக்கணும் இப்படிதான் இணைஞ்சிருக்கு சரிங்களா ஹச் தான் ஹச்சு ஆக்சிஜன் இருக்க ஒரு இதோ எடுத
இந்த ஹைட்ரஜன் ஐனோட இணையும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுமே எது தருது நைட்ரஜன் தான் தருது சரிங்களா இந்த அம்மோனியம் அணு அம்மோனியம் சாரி அம்மோனியா அணு அம்மோனியம் ஐனியா மாறும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே நைட்ரஜன் அணு தான் ஹைட்ரஜன் வாங்கிக்குது ஸோ இப்போ இது என்ன பிணைப்பு ஈதல் ச பிணைப்பு இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை பாருங்க ஏ இருக்கு பி இருக்கு ஏ கிட்ட இருக்கு ரெண்டையுமே என்ன செஞ்சிருது பங்கிடுது பி வந்து என்ன செய்யல இதையுமே தரல ஆனா இதுக்கு இருந்து என்ன செஞ்சு ஏத்து முழுமை அடைஞ்சுக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்தா என்னது இது ஈதல் சக பிணைப்பு புரியுதா உங்களுக்கு மூணு பார்த்துருக்கோம் அயனி பிணைப்பு அயனி பிணைப்புனா என்ன ஒண்ணு ஒண்ணு நேர்மினை இனி அல்லது எதிர்மினை இனி உருவாகும் சக பிணைப்பு சக பிணைப்புனா ரெண்டு ஈக்குவலா ஷேர் பண்ணிக்கும் மூணாவது ஈதல் சக பிணைப்பு ஈதல் சக பிணைப்புனா அதுவும் ஷேர் பண்ணிக்கும் ஆனா ஒருத்தர் தான் எல்லாத்தையுமே வாங்கிக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ இதுல கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா வெளிக்கூட்டுல எத்தனை தான் முழுமை அடையும் எட்டு சரிங்க நீர்ல இருக்க என்ன பிணைப்பு ஒரு படத்தை கொடுத்துட்டு அதை படத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இது என்ன பிணைப்பு சக பிணைப்பா ஈதல் சக பிணைப்பா அல்லது அயனி பிணைப்பா இது என்ன விதி இந்த விதியை சொன்னவர் யாரு இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு சரிங்களா சரி இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க என்ன பாக்கணும்னா இந்த ஒவ்வொரு பிணைப்புக்குள்ளேயுமே என்னென்ன தனிமங்கள் இருக்கு நான் சோடியம் குளோரைடு நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டேன் நீர் நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டேன் அதே போல அம்மோனியா நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இது இல்லாம ஒரு சில அயனிகள் உள்ள கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸ்ட்ரா அது பேரை மட்டும் என்ன செஞ்சுக்கோங்க நீங்க பாத்துக்கோங்க இப்போ இந்த அயனி பிணைப்புக்கும் சக பிணைப்புக்கும் ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அந்த டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் சரிங்களா நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் தான் வரிசை அந்த டேபிள் இருக்கும் அதை ஒரு தடவை வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும்னா சேர்மத்தின் பண்புகள் கொதிநிலை உருகுநிலை அதெல்லாம் வரும் அதை நம்ம பார்த்துருவோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அயனி பிணைப்பில் உருவாகுது இல்லையா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்பநிலை அரை வெப்பநிலை சொல்கிறோம் இல்லையா அது எப்பயுமே எப்படி இருக்கும் திண்மமாக இருக்கும் சரி ஏன்னா எலக்ட்ரான கொடுத்துருச்சு எலக்ட்ரான் வாங்கி நல்லா என்ன ஆயிடுச்சு உறுதி ஆயிடுச்சு ஸோ அது என்னவா இருக்கும் திண்மமாக இருக்கும் சரிங்களா இது சக பிணைப்பினா எப்படி இருக்கும் ஒன்று வாயுவாக இருக்கும் அல்லது மென்மையான திண்மமாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது திண்மமாக இருக்கிறனால இதோட உருநிலையும் குதிநிலையும் ரொம்ப அதிகம் இது இந்த வாயு சகப்பிணைப்பு வாயுவாக இருக்கிறனால அதோட உருநிலை குதிரை ரொம்ப கம்மி சரிங்களா அதுவும் இல்லாமல் பயணி பிணைப்பு திண்மமாக இருக்கும் தூக்கி போட்டு என்ன செய்யும் உடையும் அப்போ அதோட கடினமாக இருக்கும் நொறுங்கும் தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் க அடுத்த சகப்பிணைப்பு வாயுவாக இருக்கும் அது மென்மையான ஸ்பான்ச் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது உடையவும் செய்யாது இதுவும் செய்யாது அது ரொம்ப மென்மையாக என்ன செஞ்சுக்கலாம் உடச்சிக்கலாம் அடுத்தது நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் பாருங்க முனைவுள்ள அல்லது முனைவற்ற அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பிணைப்புல எலக்ட்ரான் இணையுது இல்லையா அத சமமா பங்கிட்டுருச்சுனா அது என்னது முனை வற்ற பிணைப்பு சமம் இல்லாம பங்கிடுச்சுன்னா அது முனைவு பிணைப்பு அதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க முனைவுள்ள கரைப்பான்களில் கரையும் நம்ம கட்டியமா இருக்கா தூக்கி போட்டோம் செய்யும் முனைவுள்ள கரைப்பான்ல கரையும் முனைவற்ற கரைப்பான்ல கரைவதில்லை இது அப்படியே சக பிணைப்பு எடுத்துருப்போம் எப்படி இருக்கும் ஆப்போசிட்டா இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் உருகிய நிலையிலும் கரைசல் நிலையிலும் மின்சாரத்தை கடத்தும் அதாவது அயனி பிணைப்புல நேர்மின் திறமை எதிர்மின் திறமை இருக்கு இல்லையா அப்ப அது மின்சாரத்தை கடத்தும் சக பிணைப்புல இல்ல அதனால என்ன செய்யுது மின்சாரத்தை கடத்தாது சரிங்களா அயனிகள் என்ன செய்யும் அது வந்து ஃபுல்லா நேர்மின் எதிர்மின் வினை வேகம் என்ன செய்யும் அதிகமா இருக்கும் இதுல குறைவா இருக்கும் சோ சிம்பிள் சரிங்களா இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் எல்லாம் பாத்துக்கோங்க சோ இது எப்படி கேட்கலாம் பொறுத்துகளை கேட்கலாம் சரிங்களா சோ இந்த வேதி பிணைப்புகள் படத்துல இவ்வளவுதான் சிம்பிள் சரிங்களா ரொம்ப நிறைய எல்லாம் பார்க்க தேவையில்ல வளவளான்னு ஃபுல்லா எல்லா பக்கமே படிக்க தேவையில்ல நான் சொன்னதை சிம்பிளா சின்ன ரிவிஷன் மட்டும் பாத்துருவோம் சரிங்களா அதாவது கில்பட் நியூட்டன் லூயிஸ் அதாவது ஜி என் லூயிஸ் ஒரு திறந்தாரு அவர் என்ன பண்ணாரு ஒரு எண்ம விதியை சொன்னாரு சரிங்களா எலக்ட்ரான்களை ஏற்றோ அல்லது இழந்தோ அல்லது என்ன செய்யுது பங்கீடு செய்தோ ஒரு பிணைப்பு உருவாகுதுன்னா அதான் வேதி பிணைப்பு அதான் என்ன சொல்றாங்க எண்ம விதின்னு சொல்றாங்க இது மூணு வகை இருக்கு அயனி பிணைப்பு சக பிணைப்பு ஈதல் சக பிணைப்பு அயனி பிணைப்பு பொறுத்தவரைக்கும் செய்யும் ஒரு எலக்ட்ரான் போகும் அல்லது எலக்ட்ரான் வரும் எலக்ட்ரான் போனா நேர்மின் எலக்ட்ரான் ஏற்றா எதிர்மின் அயனியா மாறும் ஸோ இந்த மாதிரி வர்ற அயனி ஏற்ற இலக்கு இருக்கிறதுக்கு இடையில இருக்க கவர்ச்சி விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின்னியல் கவர்ச்சி விஷயம் சொல்றாங்க இந்த மின்னியல் கவர்ச்சி விஷயம் மூலமா உருவாகிற சேர்மத்தை வந்து என்ன சொல்றாங்க அயனி சேர்மம்னு சொல்றாங்க ஸோ இது வந்து அயனி பிணைப்பு அடுத்தது சக பிணைப்பு சக பிணைப்புனா செய்யும் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் நான் ஒன்று தரேன் நீ ஒன்று தான் சரிங்க அது எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீர் அந்த நீரை ஞாபகம் வச்சுட்டாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் தரணும் சக பிணைப்பு ஞாபகம் தரணும் அதே மாதிரி அயனி பிணைப்புக்கு என்ஏசிஎல் சரிங்களா நம்ம சாப்பாடுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் உப்பு சமையல் உப்பு எது என்ஏ
வெளிக்கூட்டில் தான் இருக்கணும் முதல்ல ஒரு அணு இருக்கும் அணுவில் ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் இருக்கும் ப்ரோட்டான் அணுக்கி நியூட்ரான் அணுக்கி ஈக்குவலாக இருக்கும் அதில் முதல் கூட்டில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் அடுத்த கூட்டில் எட்டு எலக்ட்ரான் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சாதான் நம்ம டென்த்தில் கார்பனும் அதன் சேர்மங்களும் அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும் பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுங்க அணுவோட அமைப்பை தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா